Är det? Är det för TV? Ja. Vad <laughs> menar du? Ja. <laughs> viktigt. Ja, ja det är viktigt. Att du, att du är med på det. Dagens. Ja. Hur läget? Ja, det är rätt bra. Ja. Douglas heter jag. Ja, jag heter Bengt. Hej Bengt. Hej. Är du här avslöjar du att du gillar Saab tror jag. Ja. Ja. Det är väl en av de bästa bilarna man kan hitta. <laughs> ja, visst är det. Ja. Syn bara att gema för det arbetet. Ja. Då tog ju du på det. Ja, det blev inget bra det där gem, nej. Men hur kommer det sig att det blev Saab då? Ja, ja alltid. Sen mina föräldrar körde Saab. Sen har man alltid varit intresserad av dem. Så det har nästan alltid stått någon Saab här. Så det. Sen har vi blivit med nu med åren. Så ja. Det. Jag ser att du har ju två här. Eller tre rättare sagt. Jag hittade en här också. Men ja. det var ju rätt ny Saab. Nej, jubileumsmodellen 07 95 ja. Ja, och här hade vi en... Det ska vara en 900 Lux. Vad är Lux för någonting? Ja, det skulle vara... Jo, ja, ibland står det Lux. Det var en tvåfärgad. Det gjordes väl ett begränsat antal. Ja, just det. Skärmarna har en färg och sen... Ja. Och här har vi en grön. Det här är en... En LE. 99 LE 74. Den är Amerika modellen Nej, det var en speciell modell. Den här LE som gick till Amerika. Ja, då satt de ju speciellt på dem där. Men sen var det vissa som inte gick på export då. Och då tog ju de lamporna väck och satt i gult reflex där. De är byggda för export men de gick inte på export då? Nej, de var ju byggda då. Och sen var det ju då att det var tonade ute i. Ja, gröna. Det var för då för Amerika. Men det var ju vissa då som vi, som vi blev kvar i Sverige. Och så kan vi ju öppna sidorutorna bak. 99 är det din grej då, eller? 99 och 900 är det mest här. Är det? Ja. Sen har vi några 95 med. Ja. Hade du fler Saab, säger du? Ja då, det står fler här inne. <laughs> vi går in och det. Där. Oj! Här är lite av nangpacken. Men gud, det här var en härlig färg. Ja, opalgrön. Den här sticker ut när man parkerar på gatan. Ja, man hittar den på parkeringsplatsen. Ja. ja. Var det här deras originalfärg? Det är alltså? originalfärgen. Från? 1976. <laughs> ja, det är en härlig färg. Ja, det fanns ju även på v 4 mm. Men det var mycket 99er. Ja. Det är jättemycket 99er här. Ja, det är GL och... EMS, GLE. Okej, jag vet inte ens var vi ska börja. Ja, den GLE den köpte jag uppifrån Lycksele. Lycksele? Lycksele har han gått. Men har du varit hämta den i Lycksele? Nej, jag köpte den obesett på, på nätet. Men Lycksele måste ju vara 100 mil härifrån. Ja, det Så det första gången jag fick se den var när de lastade av den här. <laughs> Annars såg bara en bild på den när jag köpte den. Men den har inte gått med en 12 500 mil av det ser nu. Så den här kommer från Lycksele, alltså. det är en Norrlands bil? Ja. 100 mil bort, minst? Ja, det är ungefär. Den tycker jag är bra skick. Ja. Visst, det, det är väl inte utställningsobjekt så, men lite polering och sånt så. De är bra. Men vad ska du ha alla sabar till? Ja. Man får väl räkna som pensionsförsäkring. Och sen är det väl som det är modernt är kulturarv. Ja, det, Så är det. det. verkligen. Ja. Och här är 900. Det är 900 Talladega. 98 års modell. Också bra skick tycker jag. Och hur länge har du haft den här då? Den har jag inte haft, den köpte jag förra året. Mm. Han har inte gått igenom besiktningen. Och det var Framfjädefesten som var uppratat och en bromsrör. Så det är ju lätt att fixa. Men vad är det här för någonting som står här inne då? En 99 GL, 1982 års modell. 14 000 mil. Alla är i samma skick. De är i bra bruksskick helt ja. enkelt. Och var du hittar den här någonstans då? 
Den har jag köpt upp Ljudeshug. Men var alla är två dörrar bara? Två dörrar är det ju de mest i 99. Nej, GLE är ju fyra dörrar. Jaha, GLE är fyra dörrar. Ja. Här inne har vi en annan typ av brun färg. Är det den här gul? Gul står det som originalfärg. Var du hittar den här? Den kommer från Gotland. Från Gotland? Ja. Men till och med reklam. Alla tider i Gotland. <laughs> han var ut för en olycka så han krockade i framhänden. Jag har bytt framskärm och lite i fronten där. Och motorhuven sen. Är den i okej okay, skick igen? Ja. Så det. Och detta är ju en 74 års EMS. Också ett bra renoveringsobjekt. Det var mycket ras på den. Jag sa. Ja. Jag har inte så med, men allt är ju räddbart. Ja. Så det. Och var du hittar den här? Den kommer från As- äh, Karlsborg. Jaha. Han har stått ute på en grusplan i många, många år. Men nu står han ju minst en inomhus. Ja. Så det räddas kanske för eftervärlden. Är det någon av de här bilarna som heter Saler då? Eller är det bara... Nej. Nej. Det är dumt att sälja. Nej, <laughs> <laughs> det, det är dina bilar vet du. Ja. Uh-huh. Jag hade här stod en V4 för en 74. Jag kom in från Holland och ville köpa en så jag sålde den men det ångrar man idag. Hallå hallå. Hallå hallå. Är du med på TV? Ja. Ja. <laughs> Varför? Ja. Kom han titta till din sova. Ja. Mm. Hej. Hej. <laughs> Hej en som kör sova med. Kör du också Saab? Ja, 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 ja. Jag är mycket glad med Ja. En, en Saab, ja. Och 9-3, 2008. Ja, ja. Och här bakom du en till Saab. Låt mig gissa, en 99. En 99, den är också en GLE. Den köpte jag från Tenhult. Han hade räknat med att ha den till Folkreis. Folkreis? Folkreis eller något sådant. Men ty- tyckte han det var lite för fin i bil och skrota ner till det. Mm. Så då... Annars är han ut den på blocket och då fick jag se den så då ringde jag till den. Jo då, den ska du köpa så han då. Så han köpte jag och ställde här. Du är ju en riktig sabräddare vet du. Ja det är. Och särskilt en sån GLE, det finns ju inte så många. Med lite tid och kärlek så kan det bli en fin bil med. Men vad är det just med 99 då som, och 900? Jag tycker det är en skärmig bil. Och fin att åka i. Går ja, fint på vägen och så det. Alltid tyckte om det sen mina föräldrar hade dem då. Sen hade ju allt 299 då, en 74, en 75. Så det, den saknar jag. Den, den var ju indisk gul. Indisk gul? Indisk gul, ja. Den är orange. <laughs> ja, du har ju nästan alla färger här. Ja, men den saknas. Ja. Och det finns inte så många. Nej. Nej, så det är väl vad jag har här. Mm. Så det. Men då har du fler sabar? Ja. Den köpte jag på en skrot. För det. Han var inte röstig så det kan man bara ha plocka delar på. Han hade sålt hjulen och sen skulle han flytta ut den. Han hade inga hjul. Han om jag hade några så jag sålde fyra hjul till han. Och sen behövde jag ett säte då till min gröna Ellie där uppe. Då frågade han om han hade det. Ja, men jag har mina, sa han. Så det. Men det var inte rätt färg. Och då sa jag att jag bett jag köper bilen av det så jag köpte allt ihop. Det var en som hade skrotat den bilen. Varför vet jag inte för den är ju, den är ju nästan rostfri. Så den fick jag se lite för sent på skroten nere i Värnamo. Hade kärle där nere. Jag hade ju redan börjat plocka dörrar och grejer. Och där inne i hörnet står det ju någonting också. Ja, det var en som skulle börja köra rally med den. Jag kör rally med det. Han skulle göra. Det är en 81 års modell fast den är omgjord så den ska vara som en 71. Du har ingen tidig. Nej, det är 74 är den tidigaste. Och hur kommer det sig att det här inte blev en rallybil då? Han renoverade motorn i den. Mm. Och så har han troligtvis satt kamkedjan fel. Så den startar inte. 
Det var tur för dig då. Ja. <laughs> så det var det första då. Jag köpte den för han kom från Växjö. Jag tänkte det. Jag köpte den för fälgarna skulle det var de Ronaldo fälgarna där och Sen är bilen inte så rostig men är ju Det var de här fälgarna du menar. Ja. ja. Jag, jag filmade först de här. Jag tänkte att var den här du skulle köpa bilen för då Ja. <laughs> Man ska inte ha med dig när du finns sabar runt omkring. Inte 99 år. Nej. Då, då ramlar du på en. Men du hade ju bilar utomhus också, sa jag. Ja. Vad är, vad är det för någonting då? Ja, det är sådana som, som man behöver dela till som kan man ta där. Det blir ju plockbilar för de, de är så. Den här 900, den är så röstig under. Så det är ju. Axlar, fjära och sånt. Motorn kan ta lite inredningsdetaljer. Och det är samma med den här 900 också. 95 är den här. En Griffin. Det är ju sexan i den. Du har delar. Den vet jag inte om man fungerar eller inte. Det fanns ingen nyckel till den när jag köpte den. Så det blev lite plocka delar på den till den här 95. Men du hade fler sabbar också? På andra ställen? Ja. Det har på ett par andra ställen med stående. <laughs> Jag får inte rum alla här. <laughs> här har jag en del med. Och en katt. Ja. Ja men tjena. Vad heter du då? Novali. Men den som håller efter så inte det bygger åt i bilarna. <laughs> 900 igen. Ja. Det var också en som hade den som skulle skota den. Hångar om jag ville bli med den. Den kostar 100 kronor. Här var det bara 900. Ja. Och vad var de här för historia då? Den har jag köpt ner i Landskrona. Den här röda eller blodsröda ska Den har ja, vinröd eller man går... Jag vet inte vad det står brun eller vad han stod i det. Det är en 88 detta. Det här är en 88? Ja. ja. Och här innanför står det en... En GLI där är den röda. Den här är en GLI? Nej den till höger där. Den med takluckan. En 84. Kom ut från Åtvidaberg. En lite rolig historia för den som, när jag köpte den så var det en som hade fått äva den. För det var en utav, jag tror det var 108 år den som hade ägt bilen. <laughs> när hon Blir... dog. 108 år? Ja. ja. Den ser fin ut den här. Ja. En automat. Taklucka. Och hur vanligt är det med taklucka på de här bilarna? Ja, fint gör det men det är ju inte så vanligt. Och här är du en till röd. Ja, en 93 hos modell. En likadan? Ja, en 900 S heter det väl eller vad det är. De ser likadan ut. Vad är det som skiljer de där två? Ja, det är, ja, det är ju fronten. Ja, det är ju en turbo detta och det, och det är ju en insprutningsmotor i den bötteste. Och den kom upp ifrån ja, Grästap eller där uppifrån. Och vad var för fel på den här då? Nej, det är väl inga större fel på den. Det var någon som hade den och som blev den stående. Sen köpte han den och skulle göra något med den, men sen sålde han den. Ja. Så nu står den här och samlar damm. Är det samma färg det där blods... Det är samma på de två där. Ja. Det är ju 990 som var på den. Det var också ett sånt där renoveringsobjekt som, som antingen gick till skroten eller om jag köpte den. Han kom ner från Växjö. Men hur går det här till? Sitter du framför blocket och letar sabar eller? Ja, det var så smidigt för de med gamla blocket eller då så hade man ju då sökningar. Så när det kom ut nya så kom de ju direkt. Ja. Och då såg man det och bland är det någon som har ringt. Att har du sett att det finns en till salen nu? <laughs> så man ringer dig lokalt när det finns en sab till salu. Många gör det. Du har ju ingen riktig plan för dina bilar. Jag har inte menat att det ska göras i aning en gång. Och den är ju i aning, den. Den är ju bara att besikta. Jag brukar besikta en två, tre om året. Det måste ju kosta en slant att hålla de här i drift. Ja, så därför har jag inte alla besiktade. Hur väljer du vem du ska köra då? Ja, tar jag in två och besiktar så kör jag dem med det året. Och sen, kör, och sen ställer man av dem till vintern och sen... Nästa år tar man in två nya kanske och besikta eller... Så det är alltid någon som man ska besikta. Hur många köper du per år då? Ja, nu har det inte varit så många. Det var ett par tre i, i fjol. Par tre? Ja. 
många har du haft genom åren tror du? Ja, det jag har väl haft. Den första jag köpte det var jag inte med 16 då. Mm. En Saab 96. En 62-års modell. Men den, den sålde jag ju. Men det skulle man inte gjort. <laughs> Och sen hade man ju den v 4 som, som jag exporterade till Holland. Mm. Annars har man inte sålt så många. Och sen hade jag en Saab 90 som jag sålde till en kompis. Som han gör i nu. Han blir i fint skick. Det här är inte tänkt att vara reservdelsbilar heller utan det här är Nej. de här är mer eller mindre kördugliga De allihopa. är kördugliga så. Det är ju den här saubrosten, dörrarna och skärmkanterna. Hur den här katten, den var gosig. Ja. Hur gammal är den här katten? Ja, han måste ju vara mellan 15 och 20 år gammal. Men vad är din drömbil då? Det, är, det skulle vara den 95 en den kombi, den nya. Den nya kombin? Ja. ja. den finns inte så många av. Nej. Det är ingen drömbil av någon av de här äldre sabarna då? Nej, det var ju gl mm. ja. Och den med det förra lokalen? Ja, den där. Och sen har jag ju en 900 turbo med. Har du en 900 turbo med? Ja, så att. Har du fårsmål på den? Ja, man har fårsmål på den. Den har jag faktiskt inte i huvudet nu. Nej. Det är lite för många att hålla reda på. <laughs> Jaha, är det här det sista stället du har? Här är det det jag har med på. Här är du ännu fler sabar. Ja. Jaha, säger du. Här är lite 99 och 900. Och det här är inte dina bilar eller? Ja. Det här också? Ja. Det är 95. 0 och en Passat 99. Ja, och där har jag min 900 turbo. Där ja, den svarta. Ja. Nu måste vi ha ficklampa så för här blir det mörkt. Ja. Det här var det ju 6 till, 7, 6. 6 då det här är. Och du har din förkärlek till 99 år. 99 ja, 3 stycken 84. Ja. Och där är den gula och den gula där är 83. Men vad är historien med de här då? Ja, det är väl inte så mycket. Den bötterstöd där är, den är lite spel för det. Den är 99 med servostyrning. Med servostyrning? Ja. Det fanns inte många. Det var en som hade beställt det med servostyrning. En 83-årsmodell. Ja. Med manlig el. Den blåa där inne? Nej, den beige där. Och den... Ja, det, ja, den ja. ja. Det är den som jag har kört mest med den. Men de här blåa, vad är det för någonting då? Det är 84 års modell, ja. vanliga GL. Den är fyrväxlad och den är femväxlad där inne. Och den silverfär, det är också en GL, den är femväxlad. Och var du hittar de här någonstans? Den silverfär, den kommer, har jag köpt i Norrköping. Den blåa där, bort, det kommer från Grästorp. Och den... Ja... Mulletorp heter det väl här uppe vid... Askesund, äh, Askesund, Karlsborg, mellan Tibro och Karlsborg ligger det. Och den har jag köpt i Karlshamn. Och den med servostyrning, jag bötte den, kommer från Varberg. Och då var den här som hade servostyrning, ja här. Den är beige där, ja. Ja, och här har vi en turbo. Ja. Var det också någonting du skulle ha på din lista, att man ska ha en turbo också? Ja. Och vad fick du tag på den här någonstans? Den har jag köpt nere i Göteborg, i Gammelstaden. Och hur mycket har du kört med den här turbon då? Den har jag knappt kört något med. För den hade jag på en vinter då och riktade till för fyra sätet och det här var nedsuttet och det. Så, det. så den håller man på i året lite med på en vinter så. Det är lite roligt med för den köpte jag då som den renoverade. Den var besiktad och så och bara köra in men för, fick jag fatt med fyra split i nya dörrar till. Så det har jag till den. Den skulle man svitsa kanterna här vid innan besiktningen och sen fungerar det nog. Men de här är ju väldigt bra bruksskick bara ihop. Jaha. De här ser ju ut att man ska kunna besikta och köra med mer eller mindre. Ja. Och den ska jag försöka ta ut och besikta nu i år. Den har jag inte kört med nu på några år. Han har kört med den. Men återigen, vad ska du med alla sabar till? Ja. ja. Det kan man fråga sig med det. Du vet inte. Nej. Det är bara... Alla samlar på något. <laughs> det är bra att ha. Ja.
Och vad ska vi kalla dig då? Det får bli en saubnöd. Ja. <laughs> ja, definitivt. Ja, för det är ju mest 99 och 900. Och sen är det ju inga problem. Om oh, en bil stannar så har man ju en annan att ta till. <laughs> ja, det var det. Ja, tusen, tusen tack för att du tog dig tid att visa upp alla bilar. Ja. Och sen får man säga på återseende, för jag har vägarna förbi så ska jag titta in och se om du råkar köpa några fler sabbar. Ja. På återseende. Ja, tack. Hej på det. Hej då.